today we are discuss about molecular symmetry and group theory what is symmetry endana symmetry nu ornalo nammal day to day life il oru paar shapes patterns structures ivellam kaanan pattum idilakke namukku symmetry kaanan pattunnundu adhole living things various types of organisms il adhole crystals il ikka namukku symmetry kaanan pattum appo endana symmetry nu parayunnathu സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിക്ചർ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹാഫാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മറ്റേ പോർഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെന്ത് പറയാം അതിന് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ ഷേപ്പ്സ് അവിടെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫോൾഡഡ് ഇൻ ഹാഫ് സോ ദാറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഫിറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അതർ ദാൻ ബി സേ ദാറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഹാസ് ഗോട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷേപ്പിനെ ഹാഫാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ മറ്റൊരു പോർഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചാൽ അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ താഴെ കുറച്ച് ഷേപ്പ്സ് തന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈന് അതിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷനിലൂടെയാണ് ആ ലൈന് പോകുന്നത് ഹാഫിലൂടെയാണ് ആ ലൈന് പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി അല്ലേ അത് നേരെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹാഫ് പോർഷൻ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സിമട്രിക് ഷേപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അവിടെ ഒരു ഹെക്സാഗൺ എടുത്തുണ്ട് ഹെക്സാഗണിൽ ഒരുപാട് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രികൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലൈന് കൂടെ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ ഏത് ലൈന് കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്താലും അവിടെ കോയിൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോയിൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലൈനിൽ കൂടെ അതിനെ പകുതിയായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിമട്രിക് ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രിയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ആ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി കൂടെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ കോയിൻസിഡൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ഷബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗങ്ങളും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ഷബിൾ ആയിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സിമട്രിക് ഒബ്ജക്ട്സിനും ഏത് ഒബ്ജക്ട്സിനും നമ്മൾ കാണുന്ന സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവും ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാഫാക്കിയിട്ട് ആ പോർഷനെ രണ്ട് പോർഷൻ ഹാ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക സിമട്രിക് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക് ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം എസ് എസ്സിന് നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ല അതുപോലെ എച്ച് എച്ചിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടും അതുപോലെ വേർട്ടിക്കലായിട്ടും ദൻ എ എക്ക് എന്തുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് പീക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ല അതുപോലെ ഈക്ക് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നോക്കുക നമ്മൾ ഹാഫാക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിമട്രി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് സിം ദ ഫോൾഡ് ഈസ് കാൾഡ് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ആ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ ഷേപ്പ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് രണ്ട് ഈക്വലി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിമട്രി ഉള്ള ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ലൈൻ
ഒരു പാരലോഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ അതിൽ നാല് ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയുള്ളത് വേർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയഗണൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രിയാണ് നമ്മളെ പാരലോഗ്രാമിലുള്ളത് ദൻ ഒരു പെൻഡഗൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലുണ്ട് അതുപോലെ വേർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇല്ല ഇതിൽ വേർട്ടിക്കലും അതുപോലെ ഡയഗണൽ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രിയാണ് ഉള്ളത് ദെൻ ത്രീ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അതിൽ ത്രീ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൽ വേർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടലുണ്ട് ആൻഡ് ഡയഗണൽ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി പറയാം നെക്സ്റ്റ് മോളിക്കുലാർ സിമട്രി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഷേപ്പിൻ്റെയും സിമട്രിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് ഈ മോളിക്കുലാർ മോളിക്കുലാർ സിമട്രി എന്താ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ സിമട്രിയാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ സിമട്രി ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്താൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമട്രി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മോളിക്കുലാർ സിമട്രി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സിമട്രി എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ സിമട്രി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അതിൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓറി ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ടു ആർ മോർ സ്പെഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിമട്രിക് ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ സിമട്രി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ആർ മോർ സ്പെഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണം അതാണ് സി മോളിക്യുലാർ സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രി ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് സിമ സിമട്രി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ആർ മോർ സ്പെഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണം ദെൻ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂ ന്യൂ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ആയിരിക്കണം ഒറിജിനൽ വൺ ആയിട്ട് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവാം മിറർ പ്ലെയിൻ സിമട്രി ആവാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിമട്രി എലമെൻറ്റ് എന്താണ് സിമട്രി എലമെൻറ്റ് സിമട്രി എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജോമെട്രിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി സച്ച് ആസ് എ ലൈൻ എ പ്ലെയിൻ ഓർ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജോമെട്രിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് സിമട്രിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലോ ആയിരിക്കും സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമട്രി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിമട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിമട്രി അഞ്ച് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ അതിനൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു റൊട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിറർ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷനോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡൂയിങ് നത്തിങ് അതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊരു ആൾക്കും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രി എലമെൻ്റ് എന്താണ് ഇ ആണെന്ന് ഇതിൻ്റെ സിമട്രി എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്താ പറയും ഐഡൻറ്റി അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതാണെന്ന് പറയും അതാണ് ഡൂയിങ് ദ തിങ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഓപ്പറേഷനും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന്
അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എന് ടു ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ എൻ എന് ത്രീ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ടു ആണെങ്കിൽ അതിന് ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസും സി ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് സി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫോൾഡ് ആക്സിസ് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഓരോ ആംഗിളിനനുസരിച്ചാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എന് ഫോർ ആണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സി ഫോർ ആക്സിസ് ആവും അല്ലേ സി ഫോർ ആക്സിസ് ആകുമ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതിന് ഫോർ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് സിമട്രി എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു മിറർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ സിമട്രി എലമെൻറ്റ് ഈ മിറർ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സിഗ്മ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുമ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറയും ഇതിന് വേറൊരു പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്നുള്ളൊരു സിമ്പലിനാണ് അതിൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ 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 എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് സിഗ്മ ഉണ്ട് സിഗ്മ വി ഉണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ട് സിഗ്മ ഡി ഉണ്ട് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മിറർ പ്ലെയിൻ ആണ് സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഹഡ്രൽ ആയിട്ടുള്ള മിറർ പ്ലെയിൻ ആണ് അതുപോലെ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മിറർ പ്ലെയിൻ ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മിറർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ഇൻവേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി ഇൻവേഷൻ ത്രൂ എ സെൻറ്റർ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ആ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇൻവേഷൻ ത്രൂ എ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഏതിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ച സൈഡും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതാണ് സെയിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി എന്നും കൂടെ പറയാം ഇനി ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് എസ് എൻ എസ് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നടത്തുന്നത് ആദ്യം എൻഫോൾഡ് ആക്സിസിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടത്തും ആ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ മിറർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനും കൂടെ എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നത് ആദ്യം എന്താ നടത്തുന്നത് എൻഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ സി ടു ആണെങ്കിൽ സി ടു സി ഫോൾഡ് സി ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ സി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ അതിൻ്റെ മിറർ പ്ലെയിനും കൂടെ എടുക്കും മിറർ പ്ലെയിൻ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ മിറർ പ്ലെയിനും കൂടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് എൻ ഇവിടെ സി ടു ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ടു എന്ന് പറയാം സി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് സിമട്രി ഓപ്പറേഷനും സിമട്രി എലമെൻസും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് എസ് എസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ബ്രിങ്സ് മോളിക്യൂൾ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് 
വൺ ക്ലോറോ വൺ ബ്രോമോ വൺ ഫ്ലോറോ മീതേൻ അല്ലേ ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും ഫ്ലോറിൻ ഇവിടെ ഒരു സിമട്രിയേ ഇല്ല സിമട്രി ഇല്ലാത്ത ഈ എലമെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൽ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനും ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മോളിക്യൂളിനും നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ഇ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഒരു ആക്സിസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ നടത്താം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾ ദെൻ എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഹാസ് ത്രീ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ത്രീ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ദെൻ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂളിന് ദെൻ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂളിന് ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ആണ് ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് കറക്കാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി ത്രീ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ദെൻ സി സിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ആക്സിസിൽ നമുക്ക് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ത്രീ ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂളിനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആണ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് ആ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് പോകുന്നത് സി ടു ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ആണ് അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സി സി ടു ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ C2 ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ സി ടു ആക്സിസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ സി ത്രീ ആക്സിസ് ആണ് ഉള്ളത്